。为什么小腿会粗呢？影响你小腿粗细的因素主要有三个：小腿骨骼的长度、脂肪的分布以及肌肉的分布。如果你没有像短跑或者是健美运动员那样长时间的进行超负荷的重量训练，你现在的小腿的粗细主要是由你的先天基因所决定的。如果你是脂肪型的小腿，那你先减脂再过来；如果你是水肿型，或者是像我这种肌肉型小腿，那接下来的几个动作都能很好的帮你放松，并且拉伸小腿的肌肉，让它在视觉上看起来更瘦，线条更好看。今天这套运动的最后两个动作是我每次在跑步前后一定要做的小腿拉伸，大家可以在家边看电视边拉一拉。OK， 废话不多说，我们直接开始吧。今天我们一共要做七个动作。每个动作四十五秒运动，十五秒休息。在开始之前，大家不要忘了点赞，并且转发这个视频给需要的朋友。如果你还想瘦肚子、瘦胳膊、瘦大腿、瘦全身，别忘了扫这个，关注艾琳的微博和 B 站，这里给你们准备了各种免费的训练项目。我有尽量涉及各种不同并且有趣的动作，希望你们练起来不会无聊。油管的小伙伴们，别忘了打开你们订阅键旁边的小铃铛，这样就可以抢先看到艾琳最新的健身动态。找一块瑜伽垫或者地毯，让我们练起来。首先，我们来热身，做一组后抬腿，站直身体，双手叉腰，小腿交替向后踢。落地的时候，脚后跟不要着地。今天咱们前三个动作都会练到小腿肌肉，让它更紧致。后四个动作再去拉伸它。虽然每天只做七分钟，但只要坚持两周以上，就能看到效果。怎么样？有没有感觉到心跳稍稍有些加速？三、二、一，现在可以休息十五秒。接下来，我们来激活小腿肌肉，做一个提踵运动，也就是提脚后跟运动。双脚可以并拢或者微微打开，身体直立，然后踮起脚后跟。这个动作会练到我们的腓肠肌。开始可以慢慢来，不要着急，感受小腿后侧的发力。如果觉得很轻松的话，可以在落下的时候脚后跟不着地。接下来，我们做一组外八体踵训练。跟上一个动作不一样的是，我们把双腿打开，双脚呈外八字形。怎么样？有没有感觉到小腿后侧稍稍的？这就对了，让我们的小腿肌肉充分的发力收缩。待会儿我们再拉伸它，就会有瘦腿的效果了。这个时候我也在挣扎的完成这套训练，因为我的小腿后侧也非常酸，大家看我表情。但是我还没有放弃，所以加油，大家再坚持最后十秒钟。接下来我们终于进入到拉筋的环节，这一步非常重要，大家每次跑步前后也一定要这样拉一拉，防止小腿越练越粗。首先，我们来做一个弓步拉筋，左腿在前，稍微屈膝；右腿在后，尽量伸直，让右腿的脚后跟尽量着地。两腿的间距越大，后腿伸得越直，拉伸的强度和效果就越好。怎么样？右腿的小腿后侧有没有很强烈的拉伸感？如果还是没有的话，你可以把两腿的间距再次放大。
下来我们换另外一边。大家来到倒数第二个动作，三角拉伸。双手肩宽撑地，左腿伸直，脚后跟压向地面，右腿屈膝勾在左腿上，臀部向上走，尽量让身体成一个三角形。左小腿的后侧应该会有强烈的拉伸感。知道这个拉起来可能有点疼，大家再跟我一起坚持最后十秒钟。大家再跟我坚持一会儿会儿，还有最后十秒钟。恭喜大家完成了这个七分钟的小腿训练，现在感觉怎么样？我是觉得小腿后侧非常烧。如果你是第一次做就坚持到最后，那你简直是太厉害了。如果你喜欢和艾丽一起训练，别忘了关注我的微博和 B 站，这里给你们准备了各种免费的训练项目，我有尽量设计各种不同并且有趣的动作，希望你们练起来不会无聊。有玩的小伙伴们，别忘了打开你们订阅键旁边的小铃铛，这样就可以抢先看到艾丽最新的健身动态。祝大家都有美好的一天，我们下期见。